chúng ta cộng à, từ từ. chúng ta cộng lại nó là 7 này giờ thầy ghi số này là 7 đi dạ rồi trên là mấy ở dạ, trên là tám tám trên này nữa là dạ chín chín chúng ta ghi thằng con số còn bên này bảy đây dạ năm rồi năm tiếp trên là mấy dạ sáu sáu hay là bảy dạ bảy bảy rồi con số ở giữa này là mấy Dạ, sáu. Rồi, sáu. Tiếp. Dạ, bảy. Bảy. Dạ, tám. Tám. Rồi, nếu chúng ta viết thành theo hàng theo cột như sau. Chín, tám, bảy. Tám, bảy. Bảy, sáu. Sao nữa? Bảy. Sáu. Năm. Yeah. Chúng ta hỏi là có bao nhiêu chấm trong cái hình này Tức là chúng ta cộng gì lại uh, yeah. lại Thì đang nhiều uh, yeah. Có cần thấy có gì đặc biệt không Chúng ta cộng theo những số theo thứ tự đi Xe hút tự 5, 6, 7, 8, 9 Đúng chưa nào? Dạ yeah. Rồi Thì chúng ta cộng cái đó Cái bên ngoài là bao nhiêu rồi? Dạ yeah. Bây giờ thầy cộng cái màu xanh 35 35 Cộng 6 Cộng 7 Cộng 8 Cộng 9 thì là mấy? Dạ yeah, 35 Ờ à, chúng ta có một cái đặc điểm Là cái cặp này Cộng lại là bao nhiêu? 5 cộng 9 là mấy? 14 14 6 cộng 8 có là bao nhiêu? 6 cộng 8 là bằng 14 Ờ à, 14 Vậy thì hai cái 14 thì nó là nhiều rồi? Ồ Chết rồi Không hai... 5 cộng 9 là 14 Cặp kia cũng là 14 Là hai cặp Thầy cộng cho số 7 còn lại Thì nó là nhiêu? 14 28 28 cộng 7 Là nhiêu? Là mấy? 35 À là 35 Tức nghĩa là cái phần màu xanh thì cộng nó là 35 rồi Rồi 6, 7, 8 cộng lại nó là nhiêu nữa? Dạ yeah. 6, 7, cộng lại là nhiêu nữa? 6 cộng 8, 14 14 cộng 7 là? 14 cộng 7 là đào Tốt nữa Dạ. Nếu dùng số 7 cộng vào đây nữa thì nó ra tổng này là nhiêu đây? Là dạ. nhiêu? Là nhiêu? 21 cộng 35 á hả? Ờ Dạ bằng 56 56 cộng thêm 7 nữa là nhiêu? Dạ bằng 63 Ờ à, 63 Vậy thì chúng ta có tính được tổng số của tất cả này lại là số mấy? Dạ 63 Ờ à, 63 Chúng ta có thể tổng nó lại Hoặc là chúng ta có thể tính coi là nó lặp lại bao nhiêu lần đấy Nó lặp lại bao nhiêu yeah. lần số nào ở đây Chúng ta yeah. có thể tìm cách đó cũng được Ở đây yeah. là chúng ta thấy là lặp lại 6 nhấn 3 Còn đây là gì? 5 nhấn 3 Còn đây là gì? 4 4 nhấn 3 Thì chúng ta cộng này lại không nó là nhiều rồi Yes. Chúng ta đặt 3 làm nhân từ chốn Thì nó sẽ còn lại là 6 cộng 4 cộng 5 là Bao nhiêu? 15 Vậy chưa? Vậy 15 nhân 3 thì chúng ta là 45 Vậy thì riêng ba cái này Chúng ta đã tính ra được là 45 rồi 45 yeah. Vậy thì bây giờ chúng ta tính cái này đã Tính cái này Chúng ta thấy nó có lặp lại cái gì không? 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 thì nó là bao nhiêu rồi? 1 cộng 2 cộng 3 là mấy? Là 6 Là 6 Nó lặp lại 3 lần Thì là bao nhiêu? Dạ bằng Bởi mấy? 18 18 Mà ba cái kia lúc nãy chúng ta tính là 45 Vậy thế Còn lại là nhiêu? Nhiêu? 45 Dạ 18 cộng 45 63 Cũng 63 
chúng ta quan sát chúng ta có nhiều cách để chúng ta tính nhé chúng ta có nhiều phương pháp tính ở đây rồi các bạn chú ý thầy đang cải thiện về mặt à, tư duy cho các bạn để tăng cái kỹ năng quan sát cho các bạn đấy nên các bạn à, thực tập vào lớp rồi về nhà các bạn có thể phát triển cái khả năng quan sát của các bạn hơn thì à, các bạn về nhà làm bài tập chăm ơn cho thầy rồi mời bạn minh long này minh long đầu dạ rồi yêu cầu tính cái gì đây nó bảo trong bức hình bao nhiêu cái bức hình có cùng cái gì có cùng cái gì có cùng bức hình như ở trong cái hình áo à. hình a bây giờ chúng ta phải lấy cái hình a này làm chuẩn thì chúng ta thấy là hình nào giống hình a Dạ, hình A, B và D, e. à, Chúng ta nhìn thấy là Cái cái này nó Màu cam Nó đang Cái đáy nó đang tựa vào cái đứng này này Vậy thì Vậy thì chúng ta thấy là cái B này Nếu chúng ta xoay lại nó có giống không? Giống không? Giống Vào nãy bạn nói cái D này có giống không? Giống luôn Rồi cái E này bạn cũng nói là giống luôn vậy là có tới mấy hình mấy hình long mình long trả lời người ta có hỏi bao nhiêu hình giống hình a mấy hình là bốn người ta hỏi có bao nhiêu hình giống như hình a vậy lấy a làm chuẩn thì có mấy hình giống là ba ba vậy thì bạn chọn là gì chữ nào dạ yeah, thuy à chữ thuy đúng không nào nhưng mà chúng ta phân tích kỹ coi nó có giống không nhé phân tích kỹ lại coi là nó có giống thực sự không nếu mà chúng ta nói là chúng ta lấy hình a làm chuẩn nếu mà chúng ta xoay lại đấy chúng ta xoay lại thì chúng ta thấy là hình b cũng giống rồi nếu chúng ta để nguyên cái hình đó, hình D này, chúng ta thấy nó giống y chang. Còn cái hình E này, nếu chúng ta xoay lại, chúng ta xoay lại, thì chúng ta thấy có giống không? Hình E này này. À, nếu chúng ta xoay lại đấy, thì chúng ta sẽ thấy như sau. Hình E này, nếu chúng ta xoay lại, thì cái mặt lưng của nó, cái chỗ này nó lòi ra và nó qua bên này xong rồi xong rồi nó bám vào đấy đúng không vậy thì nó nó có giống hình a không long long trả lời dạ không hình e nó xoay lại chúng ta thấy là nó dựa lưng vào đây chúng ta đâu có thấy nó giống đâu còn cái hình b chúng ta phải xoay lại thì chúng ta thấy giống Hình D thì chúng ta thấy giống. Vậy thì nếu mà chúng ta chấp nhận là chúng ta xoay luôn thì chúng ta chỉ có mấy mấy hình? Mấy? Dạ là hai. À, nếu chúng ta chấp nhận chúng ta chúng ta chỉ thấy hình thôi nhá. Đúng chưa? Vậy là chúng ta xoay nó lại. Còn cái hình E chúng ta xoay chúng ta nhìn kỹ chúng ta không thấy nó giống đâu. Đó là chúng ta phải quan sát thật kỹ đấy. Chứ không phải là chúng ta dễ trả lời được. Rồi, mời bạn à, bạn Châu Anh. Châu Anh. Chào anh người ạ. Chúng ta bà làm gì cho con? Ổn thế Châu Anh. Kiếm chỗ nào học yên tĩnh chứ. Rồi, ở đây người ta nói bạn chén chơi món gì đây? Bóng rổ đúng không? Châu Anh. Lâng ạ, chơi bóng rổ ạ. Rồi, chơi bóng rổ. Thì, thì cho biết rằng có bao nhiêu có bao nhiêu đây ờ, 27 ạ 27 quả thế nào không Nó, không là sao 27 quả không vào rổ à, 27 quả không vào rổ và cho biết 30 mấy quả 28 quả 
Rồi, 38. Vậy thì các bạn có thể cái số ở đây. 27 38 bằng à, bằng ổn quá kiếm chỗ nào học chứ còn ổn về làm sao thầy thầy dạy được bạn Châu Anh kiếm chỗ nào yên tĩnh thầy nghe tiếng trong nhà nhiều quá nói thầy không có nghe gì hết thôi thầy mời bạn khác thầy mời bạn Nhật Minh Minh Nhật gì đấy rồi Minh Nhật rồi quan sát tiếp cho thầy người ta nói là 27 quả không vào rổ đúng không Minh Nhật dạ đúng và 38 quả vào rổ thì người ta yêu cầu chúng ta tính gì đây là tính cái gì số... À, số sót. tính cái số sót tổng cộng tức nghĩa là tính cái gì tính gì là tính À, tính gì? Tổng cộng hai... à, tính tổng cộng số quả ném đúng không tức là chúng ta phân biệt có 27 quả nó không vào và 38 quả vào vậy thì như thế yêu cầu tính số sót tức nghĩa là chúng ta tính số lượng ném thì nó ra nhiêu là mấy là nhiều là nhiều 27 với 38 là nhiều đấy 27 với 38 là 27 với 38 Nên là 65 Chúng ta cộng hàng chục lại trước 63. Là 50 nè Cộng thêm 7 nữa là 57 nè Chúng ta, chúng ta cộng số 8 nữa Thì nó ra là Bao nhiêu 65, 65 đúng không Rồi à, 65 Chúng ta tự nhầm cái đó Rồi bây giờ chúng ta hỏi Cái này nó hơi khó hơn tí Mời bạn Trần Châu Trần Châu đâu Trần Châu yeah. Tính cái gì Tính gì Tính uh, có bao nhiêu Cái kiểu rồi đó Tính cái hình hộp đó Vậy thì mỗi một cái này nè Nó gọi là kiểu Đúng không Cái khối đó từ phóng to lên nó gọi là cái kiểu Rồi, bây giờ chúng ta đếm sao? Đầu tiên, đếm cái này là bao nhiêu? Chắc ừ. là mấy? Năm à. Năm, bên này mấy nữa? Năm, một. Rồi, cộng thêm cái này nữa là 11. Rồi, cái chữ này. Đếm sao? Năm. Ba. Ba. Ba là mấy rồi? Dạ, chín à. Tính. Cộng thêm hai cái này nữa là nhiêu? Ừ. Dạ là 11 11 Rồi tính cái này là nhiêu? Ừ. Chiều cao chúng ăn xem nó là 5 đó Là dạ. 7 7 à? à Thêm hai này nữa Thì cái này là 7 Cái này cũng là Bao nhiêu? 7 ừ. Chưa? Rồi. Giờ chúng ta thấy cái này là mấy? Chữ cao này là mấy? 5. 8. Với 5 này nữa là hả? Ừ. 10. Thêm hai này nữa là nhiêu? 12 à? 12. Vậy chúng ta tính ra là mấy đây? Ờ. À, 22. 29. 22. Cộng chỗ này là 14. Cộng này là 12. Ừ. Gắp lại xem hai cái này là hai sáu cộng thêm hai là nhiều dạ ra bốn tám rồi chúng ta tự nhẩm nó ra chúng ta sẽ ra được cái bốn mươi tám thì cái này chúng ta làm quen một vài một vài cái một cái một vài cái phép tấn cộng như vậy để chúng ta xem rồi là và chúng ta làm quen với nó để chúng ta xem nó như thế nào nhé rồi chúng ta uh, thầy uh, Thầy lấy một số bài khác để cho các bạn luyện tập. Thầy luyện tập thêm tí nữa. Rồi thầy sẽ cho các bạn tính, tính cái khác. Bây giờ thầy coi gọi là dùng cái cái này. Rồi. Đây, tính tổng của cái số này đây. 
Đây, mời bạn là Tùng Chi này. Tùng Chi. Dạ. Rồi, yêu cầu tính gì đây? Uh, tìm tổng của những số như đây. À, giờ tìm sao? Làm sao đi tìm tổng của các số bên dưới? Dạo tấn. Chúng ta quan sát chúng ta thấy có những con số nào để chúng ta tấn. Dạ, có số 5, có số 12, số 7, số 9. À đúng rồi. Chúng ta phải để ý là nó kêu là các số bên dưới bị lâu. Tức là chúng ta cộng những con số này. Theo ý tưởng của bạn. Đây chúng ta cộng những con số này thì chúng ta thấy là gì đây? 5. Chúng ta cộng những con số dương như thế Cộng 9. Thế là bao nhiêu? Dạ là bằng 21. À, chúng ta thấy là à, nó là 21. Bây giờ cộng cho con số trừ 12. Tức là chúng ta bớt đi. 12 đấy thì nó ra mấy? Ra mấy? Dạ là bằng 9. À, chúng ta thấy nó bằng bằng 9 về cho kết quả nào? Kết quả nào? Đấy đúng không? À, yeah. Vậy thì chúng ta phải đủ đủ để ý là nó nói có con số bên dưới là tổng của con số này thì chúng ta sẽ tìm nó được kết quả. Nó thử coi chúng ta có kỹ năng quan sát không đấy các bạn. Rồi mời bạn tiến môn. Tiến môn. Dạ. Rồi, ở đây yêu cầu là đi tìm gì đây? Dạ. Hình nào? Có cái gì? Um... Most like of simmer tree là đi tìm số lượng đường đối xứng. Đấy. Chúng ta hiểu khái niệm đường đối xứng là gì không? Đường đối xứng là cái hình mà chúng ta có thể chia ra được. Ví dụ thầy có cái hình này. Thầy thấy là thầy có cái đường này Nó tạo ra đường đối xứng là thầy chia đôi nó ra được Đúng không? Hoặc là thầy chia đôi nó như vậy cũng được Hoặc là thầy chia đôi theo đường chéo này cũng được Thầy chia đôi theo đường chéo này cũng được Vậy là nó có bao nhiêu đường chéo? Bao nhiêu? Bao nhiêu đường để chia đôi? Mấy? Mấy cũng được Bốn Đúng không? Chúng ta vừa mới vẽ ra được bốn đường Để tạo ra sự đối xứng Nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái hình này nó phải là hình vuông cơ. Hình vuông thì chúng ta mới tạo ra được nhé. Còn cái hình chữ nhật đấy. Nếu hình chữ nhật đấy. Thì chúng ta thấy cái đường này không phải là đường đối xứng đâu. Bởi vì chúng ta thấy chia diện tích làm đôi. Nhưng mà nó không đối xứng. Bởi vì cái điểm này nó không đối xứng với nhau qua lại. Đấy. Bây giờ chúng ta tìm hình khác xem. Giờ thầy kéo nha. Thầy kéo lên coi là hình này có nhiều đường đối xứng. Có bốn hình này thôi. Rồi. Chúng ta vẽ đường đối xứng đi. Cái hình đầu tiên này nó có đường đối xứng không? Dạ hả? Có không? Nếu thầy vẽ như vậy thì có đối xứng không? Dạ có. Có. Rồi thầy vẽ như vậy thì có đối xứng không? Dạ. Có chứ. Thầy, 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 thầy chia đôi hai nửa nè Nửa trên này Nó bằng nửa dưới không? Dạ có Có Đấy Chúng ta lưu ý là Là có đấy Rồi Vậy là chúng ta đếm lại coi nó có mấy đường Mỗi đường thầy kéo xuống còn đường Vậy là nó có mấy mấy đường Đường này thầy kéo xuống Đường này thầy kéo xuống được luôn Đường này kéo xuống Đường này kéo xuống Vậy nó có bao nhiêu đường đối xứng À, có 5 Rồi, bây giờ thầy coi cái hình này sao Thầy chưa đổi được không? Được Được, đối xứng Vậy thì chúng ta thấy là Cứ hai đỉnh thầy có đường đối xứng Vậy thì ở đây là Thêm đường nữa là mấy rồi? hai Nối cái này Nối với cái này là ba Cái này, nối này nó là bốn đúng không? Được. Rồi, thầy vẽ này Vậy đếm coi bao nhiêu đường đấy? Mấy đường? Bốn đường đúng không? 
Ừ. Rồi, hình này có bao nhiêu đường? Bao nhiêu? Hai. Hai. Để chúng ta vẽ thử cả nhá. Một là đường này chia đôi. Hai là đường này. Bốn. Ba là đường này cũng chia đôi luôn nè. Bốn. Rồi, bốn. Vậy là bốn được. À. Rồi, ngôi sao thì sao? Đấy, quên mất. Ngôi sao. Ngôi sao chia sao? Một đường. Hai. Ba. Bốn. Năm. Vậy là cái hình ngôi sao này cũng có năm đường. Vậy thì cuối cùng chúng ta thấy cái đường nào là, là nhiều nhất? Chúng ta thử xem lại. Xem lại cái hình này coi chúng ta còn đường nào đúng không? Hình như là cái hình này nó còn thêm đó. Còn đường nào đúng không? Ngoài đi quá đỉnh thì thầy còn đường nào nữa? Thì nối ở dưới này được không? Được chứ. Nghĩ sao không được? Thầy ơi. Nối điểm này với điểm này nó đi ngang qua nó, nó có chia đôi không? Có. Vậy chỗ này cũng chia đôi này. Đó chia đôi. Vậy tương tự như vậy. Vậy thế chúng ta để ý là nếu nếu mà chúng ta cho nó đi qua đỉnh này cũng chia đôi hoặc đi vô xuống cái đáy này nó cũng chia đôi vậy là ở đây thực sự nó là có bao nhiêu đường bảy bảy có lẽ bốn bây giờ dưới này thêm bốn nữa là sáu tám chứ tám vậy thì chúng ta xem cái hình nào là có nhiều hình đối xứng nhất dạ yeah. dạ yeah, hình thứ hai hình thứ hai đúng không có rất nhiều đường đối xứng đó chúng ta phải quan sát Tại vì qua những cái này sẽ giúp cho các bạn quan sát và các bạn sẽ dễ dàng các bạn tăng cái khả năng quan sát những cái yêu cầu lên. Rồi, thầy mời bạn. Quốc Anh đâu? Quốc Anh. Dạ. Rồi, quan sát ở đây xem coi là cái gì đây? Khoảng cách nào lớn hơn cái gì? Lớn hơn AD. À, lớn hơn AD tức là lớn hơn cái gì? Lớn hơn cái... Lớn hơn cái AD là lớn hơn cái còn lại. Là những cái khác. Bây giờ làm sao để chúng ta so sánh đây? Bằng cách nào? Người ta cho cái đầu tiên là khoảng cách. Khoảng cách tới ngôi nhà là mấy? Mấy dặm? Ba. Ba dặm. Vậy thì giờ chúng ta lấy cái điểm E này. Giờ chúng ta vẽ nhé. Câu trả lời E là câu đầu tiên. Thì chúng ta lấy cái chấm này nó gọi là house. Đúng chưa? Vậy thì cái khoảng cách so với cái ngôi nhà ở đây là điểm E là ba dặm. Rồi. Rồi cái kia. Cái B nó là gì? bốn là bốn bốn gì hả bốn cái nửa dặm thì nó là bao nhiêu bốn rưỡi vậy bốn rưỡi đâu phải bốn rưỡi đâu for half mile chúng ta thấy cái từ half mile là nửa dặm tức là cái đoạn này nó chỉ là một phần hai dặm mà nó tới mấy đoạn bốn bốn đoạn vậy thực ra nó là mấy dặm bốn phần hai Đâu có đâu. Đoạn này 1 phần 2. Đoạn này 1 phần 2. Đây 1 phần 2. Vậy là nó là mấy? Mấy dặm? 4 phần 2. No. Cái khoảng cách từ đây đến đây là nửa dặm. Với đây nửa dặm nữa thì nó là mấy? Mấy dặm? À... Một nửa cộng một nửa nữa là mấy? 2. Cái gì? 2. Một nửa cộng một nửa tức là một dặm thôi. Được chưa? Một nửa có một nửa tức là một dặm nữa là mấy dặm? Hai dặm. Rồi, hai dặm. Vậy thì chúng ta có cái điểm B cắt cái này là hai dặm. Rồi, mời bạn kế tiếp. Mời bạn Minh Long. Minh Long. Dạ. Yeah. Yeah. 
Rồi phân đất tiếp Cái C là bao nhiêu Bấy giờ à, Cái C này cũng là Hai dặm luôn Rồi Cái D là bao nhiêu Năm yeah. Năm cái nửa dặm thì nó là bao nhiêu Tức là chúng ta Vẽ ra thêm này một phần hai nữa Thì nó là nhiêu nữa Dạ yeah. là ba phần hai. Đây đây là một dạng, đây là một dạng. Rồi thêm cái nửa dạng nữa thì là bao nhiêu? Yeah. Một dạng cộng một dạng cộng một phần hai dạng thì là mấy dạng? Dạ yeah, hai dạng rưỡi. Ờ à, hai dạng rưỡi, tức nghĩa là chúng ta có cái điểm D này là hai dạng rưỡi. Đó, là 2.5 đấy. Vậy thì cái khoảng cách nào là, là lớn hơn những cái còn lại? Cái nào? Ở chỗ là... Chúng ta lấy cái tâm của nó là ngôi nhà. Vậy thì các, các vị trí A, B, C, D nó cắt cái ngôi nhà là hai dặm rưỡi, hai dặm, ba dặm với hai dặm. Thì cái nào là lớn nhất? Khoảng cách nào lớn nhất? Dạ, hai dặm rưỡi. Đấy. Còn số ba thì sao? Năm dặm rưỡi Có cái nào ba dặm nè Cái ba dặm này có phải lớn nhất không Dạ không Ủa Số 3, số 2 với số 2 5 Thì cái nào lớn nhất Dạ số 3 Ờ à, thì sao kêu là không phải Bây chọn câu nào Dạ câu A Câu A Rồi ai đồng ý với bạn câu A Giơ tay xem Ai đồng ý với bạn là câu A? Nếu chúng ta đồng ý tức là chúng ta phải hiểu nhé. Yeah. Người ta hỏi cho những cái khoảng cách so với ngôi nhà đấy các bạn. Chúng ta đọc vào chúng ta sẽ thấy là là so với ngôi nhà ba dặm này và đến ngôi nhà tức là cách ngôi nhà cái khoảng cách đó là ba dặm. Từ ngôi nhà này cho tới cái vị trí đó là bốn cái một nửa tức là mới cái hai dặm thôi. Nên chúng ta đọc cái này ấy, chúng ta không hiểu cái ký hiệu nó là chết nhé. Nó ghi chúng ta rõ ràng là half mile. Tức là cái đoạn đấy là nửa dặm. Vậy là bốn cái là chúng ta đã học về khái niệm phân số là for half rồi mà. For half tức là bốn cái một nửa. Là bốn cái một phần hai đấy. Nên chúng ta phải ghép nó lại. Rồi những bạn khác thì sao? Lâm Đan, Tiến Minh, Tùng Chi Có ý kiến khác không? Có ý kiến khác thì chúng ta cho ý kiến Chúng ta phải có lộc trường Đừng có nghĩ là bạn sẽ đúng Chúng ta cứ tự cho ý kiến Đúng sai như thế nào Bạn Hạo Yến Không thấy phản hồi không biết đang học không? Dạ có Rồi Học là phải tương tác, phải trả lời Còn không thì chúng ta không kết nối vô làm gì Nha rồi, thầy mời bạn à, bạn gì đây? Bạn Uyên Nhi. Uyên Nhi. Dạ. Rồi, bây giờ đi tìm cái gì đây? Tìm gì? Dạ. Đất là đi tìm cái gì? Vô đất là phép tấm gì? Phép tấm nhân. Ờ, à, vô đất là phép tấm nhân. Nhân của con số nào? Anh nghe xem. Nhân số nào? Dạ là 3, 4, 3, 5, 2 Ờ, à, lấy 2 Nhân 3 Nhân 4 Và nhân 5 5 Rồi, nhân ra nhiều Dạ là 10. Dạ là ra 15 15 nhân 20 Và bằng Nhân gì khó vậy? Chúng ta phải nhân cái số nào nó ra tròn tròn trục tròn trăm số nào? Số nào? Dạ là 620 Nhân số 2 với số ấy để nó trở thành một trục hay một trăm Số nào? Dạ số 2 số 5 Ờ à, thì chúng ta là là, là bởi Dạ 25 là bởi 10. 10. 10 Chúng ta lấy 3 x 4 là nhiêu? Dạ bằng 
vậy thì ghép lại ra mấy ra mấy à, chúng ta học cái kỹ thuật nhanh nhanh hơn nha các bạn chúng ta phải lựa chọn cái số nào để chúng ta ghép ra nó đặt mới mới làm nhanh được Đấy. Rồi. mời bạn Lê Minh Nhật Minh Nhật đâu yeah. rồi ở đây người ta nói gì đây đó là how many zero là có bao nhiêu số vậy? Số không. Trong con số bao nhiêu? Đó là mười nghìn. À mười nghìn chúng ta viết ra mười nghìn này. Chúng ta thử viết ra coi mười nghìn là viết thế nào đây? Bố thời lại bị hết mặt nó dài, chán quá. Đây mười nghìn viết ra đủ chưa? Đó. đủ chưa đủ đủ mấy nghìn chưa đã đủ rồi rồi vậy là mấy mấy số không đó là bốn bốn giờ rồi chúng ta lên một level nữa để xem có level khó hơn thì nó sẽ như thế nào mời bạn nè mời bạn châu an châu an châu an yêu cầu tính gì đây mà... mua hai cái món đồ chơi ở à, đây có mấy món à, mà bốn món ạ bốn món thì người ta hỏi là số cao nhất à, cái gì cao nhất ờ, giá cao nhất có phải giá không maximum trên maximum trên nghĩa là cái gì ừ. bây giờ from ten đô là Tức là chúng ta đưa cho người ta bao nhiêu tiền? 10 đô la. 10 đô la. Vậy là mua 10 đô la mà chúng ta mua thì người ta phải làm gì? Trả lại tiền cho mình đúng không? Đúng chưa? Vậy thì cái maximum chơi là tiền thối. Vậy là chúng ta lấy 10 đô trừ cho cái tiền chúng ta mua. Đúng chưa? Vâng. Thì tối đa người ta sẽ trả mình là bao nhiêu tiền làm sao để chúng ta biết là cái số tiền thối lại nhiều nhất là nhiều làm sao để biết Đấy. muốn tiền thối lại được nhiều nhất thì cái tiền mua nó phải thế nào à, chào bạn phải dưới tiền chưa không phải đang hỏi là để người ta thối cho mình được thật nhiều tiền thì cái tiền mua chúng ta là mua nhiều hay mua ít? Mua nhiều ạ. Vậy? Mua nhiều thì người ta thối là một ít tiền như sao? À, mua ít ạ. À, nếu mà muốn người ta thối nhiều nhất thì cái tiền mua chúng ta phải ít. Vậy thì chúng ta chọn hai món nào mà ít tiền nhé. À. Um, uh, 0.74 với cả 0.96 ạ. À, vậy thế chúng ta cộng hai tiền, thứ tiền lại 0.74 và cộng với 0.96 rồi thì nó là 10 trừ mấy phải không 4 cộng 6 là 10 với 0 nhớ 1 7 cộng 9 là 16 nhớ 7, 1 là 17 9. 7 nhớ 1 7, 7 9 6 16 nhớ 1 17 viết 7 nhớ 1 là 1.7 Là nhiều? Ừ, người từ 1.7 10 trừ 1.7 10 trừ 1 thì còn 9 rồi 9 từ 0.7 là 8.3 Đúng không? Tức đó là chúng ta phải chọn là 8.3 Từ 10 đô mà Đúng không? Bạn nào mà chọn một cái số lớn nhất trong này là các bạn sẽ bị sai. Bởi vì chúng ta phải chọn hai món đồ thì chúng ta mới biết được. Thế chúng ta phải chờ cho cái số tiền mà mua ít nhất thì mới được. Đây mời bạn Trần Châu. Trần Châu. Dạ. Yeah. Cậu làm gì đây? Có bao nhiêu ngôi nhà? Có bao nhiêu Có bao nhiêu ngôi nhà? Nhìn nhìn vô sao biết được. Ừ, có phải lấy 
nhưng mà sáu trừ cho hai trăm mười một mười hai cộng với hai trăm mười hai trừ cho hai trăm mười bảy không thầy à, chúng ta thấy là bắt đầu là ngôi nhà có thứ tự là hai trăm mười hai hai trăm mười ba hai trăm mười bốn hai trăm mười lăm hai trăm mười sáu hai trăm mười bảy hai trăm mười tám chấm 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 cho đến số nhà nhiêu hai trăm bảy hai vậy thì chúng ta nghĩ là có bao nhiêu ngôi nhà à. bây giờ chúng ta muốn biết ấy, chúng ta phải học nhầm ở đây này ví dụ cái nhà đó thầy đánh số một số hai số ba chấm chấm cho đến số mười thì là có bao nhiêu ngôi nhà à. Dạ có Số nhà đánh số từ 1 đến 10 là có bao nhiêu ngôi nhà Dạ là 7, 9 ngôi nhà Vậy từ 1 đến 10 có bao nhiêu ngôi nhà Thầy đang nói từ số 1 đến số 10 này là có bao nhiêu ngôi nhà Mỗi nhà mang một ngôi số, một con số Vậy này có bao nhiêu ngôi nhà Từ 1 đến 10 Quên đi sáu bảy hả đừng có để ý này nữa thầy đang hỏi là nếu ngôi nhà được đánh số từ 1 đến 10 là có bao nhiêu ngôi nhà ờ à, có 10 ngôi nhà còn nếu mà thầy thầy đánh số mà từ 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 số số 3 đến số 10 là có bao nhiêu ngôi nhà bao nhiêu bao nhiêu Dạ, thầy tối từ ba thôi mấy bảy ngôi nhà hả nói nói to lên thầy nghe bảy bảy ngôi nhà hả sao bảy thế sao bảy vậy từ một đến mười là mười ngôi nhà bây giờ thầy bắt đầu từ số ba tức là thầy chỉ bỏ số mấy bỏ số một số hai thôi thì là mấy mấy ngôi nhà bảy À, 8 Hồi nãy chúng ta nói là chúng ta trừ Chúng ta lấy uh, 10 trừ 7 10 trừ 3 đó là 7 đấy Thì đó 7 ở đây là chúng ta đang nói 7 cái khoảng cách thôi Đúng chưa? Tức là giữa các con số Là chúng ta thấy là có 7 cái khoảng cách Giữa các con số Nếu đánh số từ 3 đến 10 Chúng ta lấy 10 trừ 3 Đó là 7 khoảng cách Thì chúng ta phải cộng thêm một nữa thì chúng ta mới thấy là có tới 10 con số Nếu mà chúng ta dùng cách đó Như bạn nói là trừ đấy Nhưng mà chúng ta dùng cách đó Nó sẽ không có Không có dễ hình dung bằng Chúng ta xem từ 1 cho đến số 10 Thì là có 10 số Bây giờ nếu chúng ta bắt đầu từ số 3 cho đến số 10 rồi Là trước đó thầy bỏ đi hai con số đúng không? Vậy thì chúng ta biết rằng Chúng ta lấy 10 trừ đi đằng trước hai con số Thì chúng ta biết là có mấy ngôi nhà? Bảy ngôi. Tám đúng không? Đúng không bạn à? Châu. Dạ, dạ, dạ. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta xem coi là người ta đánh số từ 212 đến 212. Vậy thì nếu có như là thầy giả sử đằng trước này có ngôi nhà từ số 1 liên tiếp á, đúng không? 2 cho đến 210 mấy. 211 Rồi đến 210 12 đúng không Vậy thì bây yeah. giờ thầy nghe coi là Từ số 1 cho đến số này Là thầy có bao nhiêu ngôi nhà Vậy Từ 1 Nếu thầy đắm số từ 1 cho đến 272 Thì có bao nhiêu ngôi nhà 272 272 ngôi nhà Bây giờ nếu Thầy trừ đi đằng trước, thầy không đánh số là bao nhiêu số đấy? Từ 1 đến 211 thì không đánh số. Thì nó là bao nhiêu ngôi nhà? 211 ạ. 211. Vậy chúng ta có biết được từ đây đến đây là có bao nhiêu ngôi nhà không? Bao nhiêu? Bao nhiêu? Làm phép toán gì thì chúng ta phải tính ra được. Sợ trừ ạ. Trừ. Là 272 trừ mấy? Trừ 212 hả? À? Vậy trừ, trừ tới đây trước Bao nhiêu số đấy? 211 hả? À? 
Rồi, ra nhiêu? Thấy gì không? À. Rồi, để kiểm tra có ai đồng ý kiến với bạn là 61 giơ tay. Ai đồng ý với bạn là 61 ngôi nhà giơ tay. Chúng ta đồng ý là chúng ta phải hiểu nha. Chúng ta đếm số từ đây đến kia, đúng không? Thì chúng ta đếm tổng cộng từ 1 cho đến bắt đầu cho đến số 272 đấy. Rồi chúng ta trừ đi đằng trước đó chúng ta không đánh số nhà thì chúng ta sẽ tính ra được. Đó cũng là một cách để chúng ta dễ nhầm hơn. Được chưa? Các bạn khác thì sao? Minh Nhật. Minh Nhật, Tùng Chi, Linh Đan, Tuyên Nhi. Có ý kiến gì không? Tuyên Nhi cho ý kiến khác xem. Kết quả là nhiều. Không thể phản hồi. Dạ con. con. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Dạ con đồng ý. Rồi. Chúng ta học cách để chúng ta đếm cho các bạn. Chúng ta đếm đấy. Trái phải nhiều chúng ta tính nữa này. Rồi. Mời bạn khác. Mời bạn khác xem coi là. Mời bạn. Mời bạn. Minh Lâm. Minh Lâm đâu? Lên tiếng Minh Lâm. Rồi. Yêu cầu tìm số gì? Số lớn nhất À số lớn nhất Để xem coi số lớn nhất là số nào nhỉ Dạ yeah, số 1 À số 1 Vì nó biết ngay số 1 là lớn nhất Bởi vì thấy là Nó đang từ 1 Mà dịch chuyển có phải là nó giảm hay là tăng Nó đang giảm đúng không Nó đang giảm Đấy, Phải đang giảm một mà chúng ta chia đôi ra một phần hai một phần hai chúng ta chia đôi ra một phần tư hay ăn đi với xuân à một phần tư lại chia đôi tiếp ra một phần tám chúng ta cứ tính như vậy ổn kiếm cái chỗ nào mà yên tĩnh mà học chứ rồi mời bạn khác mời bạn nào tùng chi tùng chi dạ yeah. rồi Bây giờ số kế tiếp nó có giảm tiếp không? Có không? Dạ có. À, chúng ta thấy có một cái quy tắc về quan hệ như sau Một mà thầy chia hai thì nó ra là một phần. Một phần hai đúng nào? Thì cái một phần hai này thầy có thể ghi nó là một chia hai. Rồi tiếp. Một phần hai thầy chia hai thì nó ra bao nhiêu? Bao nhiêu? Dạ là một phần hai chia hai ra mấy? Dạ một phần bốn. À, nó là một phần bốn. Thầy có thể ghi là một phần hai, phần hai thì nó chính là một phần bốn. Thầy rớt số hai xuống là hai nhân hai là bốn đấy. Thầy chúng ta hiểu các ký hiệu này thầy ghi này nha. Một phần bốn thì lại chia tiếp cho hai, hay là thầy ghi là một phần bốn thầy chia hai thì nó chính là một phần mấy? Là 1 phần 8 Ờ à, 1 phần 8 Rồi thầy chia hai tiếp Thì nó ra 1 phần 6 Bởi vì càng chia nó phải Nó càng nhỏ đi không Dạ phải Ờ à, chúng ta thấy nó giảm Giảm Và đi lên Thì chúng ta thấy tăng hay giảm Giảm dạ. đúng không dạ. Đấy Thế giờ chúng ta thấy Các con số này Chắc chắn là Bé hơn 1 Để từ 1 này Sang sang phải hay đi lên nó đều giảm hết mà nên chúng ta thấy các con số khác là có xu hướng giảm đấy rồi vậy thì chúng ta chọn số lớn nhất như bạn nói là số mấy số mấy số mấy đồng chí dạ số 1 số 1 à, chúng ta thấy lớn nhất rồi chúng ta xem câu này coi có gì mời bạn châu anh nè còn ồn nào đó không đây Châu Anh. Châu Anh. Rồi. Người ta cho chúng ta cái gì đây? Um, cục. Cái kiss block ở trên cái con đường có một cái gì? Có cùng chiều dài. Thì người ta hỏi cái khoảng cách nào là lớn nhất? 
C và D ạ Tức là người ta cho chúng ta là cái đơn vị tính bề ngang của một cái block nhà này là bằng nhau hết Tức là chúng ta xem nó là one unit ấy. Mỗi cái là one unit Thì người ta hỏi Người ta hỏi là cái, cái khoảng cách nào là lớn nhất Ví dụ Chúng ta cần phải tính khoảng cách giữa gì đây Câu đầu tiên là giữa C và B Là mấy mấy đơn vị Đấy À C và B Là mấy Để là... cho 7 ạ À là 7 Rồi giữa A và D là mấy A và D là 5 ạ 5 Rồi tiếp 4. C và D là mấy 4 Rồi vậy thì chúng ta thấy là Cái nào là lớn nhất nhỉ ờ, C và B ạ à, Chúng ta thấy C B là lớn nhất Chúng ta chọn C và B C và B Chúng ta tư duy đó Thì chúng ta mới giải quyết được Cái bài toán của mình Do là các bạn chưa có dành thời gian Làm cái ratio đấy Nên đó mà thầy phải ôn tập luyện kỹ năng cho các bạn để tăng cho các bạn khả năng tư duy lên và các bạn còn thời gian để các bạn làm bài tập. Thầy mời bạn, bạn Linh Đan xem nào. Linh Đan. Dạ vâng. À. Đây. Người ta nói chúng ta có mấy ký tự đây? Năm. À. Năm ký tự này nó được sắp như thế nào? Sắp theo thứ tự nào? Thứ tự nào? S Để đến gì vậy? S Để đến gì tiếp? Dạ Để Đến cái gì? Ký tự nào? Gì đấy? Để đến tờ Để F Xong rồi F Thế bây giờ Chúng ta thấy nó có sự lặp lại Thì nó kế tiếp nó sẽ là cái gì S Vậy Chữ gì S Ơ à, Chúng ta thấy đây là một cái pattern mà Đúng chưa dạ. Pattern tức là nó sẽ phải lặp lại Giống y như vậy nữa Thì kế đến nó là chữ gì Chữ F hả À, F. Thường người ta cho cái này Nó là một cái pattern Là một cái mẫu đầu tiên Vậy thì chúng ta sẽ lập lại cái mẫu đó kế tiếp Đúng chưa Vậy thì chúng ta thấy là Người ta hỏi cái ký tự nào là Bên cạnh là kế tiếp Vậy là chọn chữ gì Chữ gì S à, Nếu mà chúng ta nói là chữ F thì chúng ta sẽ thấy rằng á, tức là chúng ta đang xem toàn bộ cái đoạn này là lặp lại. Đúng chưa? Lặp yeah. lại. Thì chúng ta sẽ thấy là nó bắt đầu lại là chữ gì? Chữ F đúng không? Nhưng mà yeah. chúng ta nhìn vào đây là nếu bắt đầu lại chữ F thì trong này không có kết quả. Đúng chưa? Yeah. Vậy thì chúng ta phải thu ngắn nó lại. Thì nó là gì đây? Yeah, chữ S. À, chúng ta đoán nó là chữ S. Chúng ta có cái pattern đằng trước nó chỉ bằng đó thôi Thì kể thế là chữ S Nhưng mà thầy nếu thầy xem cái này là Cái pattern nó là cái này thôi Thì yeah. S phải đến gì? S Vậy là có đúng không? Yeah. Đúng, đúng đâu Nếu chúng ta xem cái pattern chỉ có ba ký tự Thì S là phải đến S Mà chỗ này là S S Vậy là không đúng Vậy yeah. chúng ta đoán là được Là bắt đầu là chữ S Và kết thúc là chữ S Vậy thì cái next của chữ nó là chữ gì? Chữ gì? Còn đây là chữ S đúng không nào? Dạ. Yeah. Rồi, chữ S. Chúng ta bị nhấn nhấn lỗ này đấy. Tức là chúng ta chưa kịp làm, chúng ta nhấn mất. Rồi thôi, thầy tạm dừng cho chúng ta nghỉ giải lao 5 phút, chúng ta học tiếp nhé. Chúng ta phải dành thời gian cho cái việc Luyện tập nha Châu Anh Nhớ chưa ừ. Rồi Bây giờ chúng ta ước tính được Nó chính là 100 người đấy Thì giờ chúng ta thử nhẩm lại nha Chúng ta kiểm tra lại à, Chạm số 1 Chúng ta nói rằng ban đầu là có 100 Vậy thì có phải là tại chạm 1 này 
nó xuống 1 phần 2 Tức nghĩa là 100 người này Chúng ta chỉ còn lại là 1 phần 2 Sau đó chúng ta cộng thêm 2 nữa Thì kết quả nó là mấy đây? Là mấy? 100 x 1 phần 2 cộng 2 là mấy? Châu Anh Dạ 52 ạ Rồi 52 Rồi 52 này nó sẽ Trên xe này nó chạy qua chạm mấy? Chạy qua chạm mấy? Chạy qua chạm 2 Toàn bộ số lượng này chạy qua chạm 2 đúng không? Thì lại tiếp tục Là số một nửa Thì còn lại một nửa thôi Còn lại một nửa là chúng ta nhân 1 phần 2 Rồi lại lên mấy đây? Lên mấy người? Lên 2 nữa Vậy thì Số lượng rời chạm 2 là mấy? À? Ờ, số lượng chạm 2 là 100 ạ Vậy Tôi đang hỏi số lượng rời khỏi chạm 2 là bao nhiêu? Nếu mà xuống một nửa rồi thêm lên 2, tính cái này ra là nhiêu? Năm mươi hai nhân một phần hai là nhiêu? Nhân một phần hai là bằng một trăm linh bốn ạ. Ồ, nhân như kỳ vậy. Năm nhân một phần hai thì nó chính là năm mươi hai. Nhân 1 chia 2 thì là mấy? À, à. Con thưa thầy là bằng... Uh, 52 chia 2 là mấy? 52 chia 2... Chia 2 là... Con thưa thầy là bằng 26 ạ. À, 26. 26 cộng cho 2 chỗ này là nhiêu? 26 cộng 2 là 28 ạ. 28. Vậy thì 28 là cái số lượng mà nó sẽ rời chạm đúng chưa nào? Ừ. Rời chạm thì nó qua chạm số 3. Thì nó lại tiếp tục là gì? Xuống một nửa. Thì nó sẽ còn lại là bao nhiêu? Là 28 x 1 phần 2 đúng không? Ừ. Rồi lại lên mấy? Lên thêm mấy người? Lên... Uh... Tại mỗi chạm nó là gì? Số một nửa và thêm hai nè. Yeah. Thêm hai vào. Thì nó ra mấy? 28 chia 2 là mấy đây? 28 chia 2 là bằng 14 ạ. 14 cộng tiếp cho hai nữa là mấy? 16 ạ. 16. Vậy thì số 16 này lại là tiếp tục số lượng sẽ rời khỏi khỏi chạm số mấy? Từ khỏi chạm số 3 Rồi, bây giờ sang chạm số 4 Thì tiếp tục là một nửa đi xuống Hát này, một nửa đi xuống Vậy thì sẽ còn lại là 16 nhân 1 phần 2 đó Cộng 2 Rồi lại thêm mấy? 2 Lên mấy người? 2 À, lên 2 nếu sau rời khỏi chạm số 4 thì nó là bao nhiêu? Chúng ta tính ra đây. 8 cộng 2 bằng 10. À, 8 cộng 2 bằng 10. Thì nó có đúng bằng cái người ta nói là sau khi rời chạm số 4 bằng 10 người không? Có không? Có. 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 Vậy là nghiệm của chúng ta, chúng ta tìm được là số lượng ban đầu là 100 người. Chúng ta tìm là phải tìm lượng. Còn khi chúng ta kiểm tra, chúng ta phải thế vào chúng ta kiểm tra xuôi. Rồi, bạn nào hiểu và đồng ý với bạn? Giờ đây thầy chào. Đây là một trong những bài tư duy đòi hỏi chúng ta phải phải phân tích lên xuống, vận dụng về phân số. Rồi chúng ta thêm lên xuống. Đó. Vậy thì chúng ta không biết là bao nhiêu lên xuống rồi bao nhiêu. Bây giờ chúng ta phải tìm ngược lại giống như lúc này đấy. Mà Linh Đan và Châu Anh đồng ý không? Xong cái phản hồi Linh Đan. Dạ. Không thấy Linh Đan phản hồi là có đồng ý với ý kiến của bạn là 100 người không? Linh Đan. Linh Đan hay Đan Linh? Không có phản hồi gì á. Không giống nhất gì đâu. Dạ. Có đồng ý với ý kiến của bạn là trăm người không? 
Từ nãy giờ có theo dõi không? Em có. Có đồng ý không? Rồi về nhà tự xem video thêm nhé. Chúng ta tấn em xuôi đi. À, chúng ta tấn ngược lại rồi chúng ta kiểm tra xuôi. Để chúng ta biết được là có 100 người. Nha các bạn. Và là chúng ta thấy có một 100 người đó. Rồi thầy cho các bạn thêm một tí nữa. Hôm nay chúng các bạn phải dành thời gian về nhà làm bài tập cho thầy. Các bạn không làm bài tập, chúng ta không thể luyện tập để chúng ta giỏi được cái phần phần tỷ lệ đâu nhé. Rồi. Mời bạn bạn nào đây, để thầy kiểm tra thầy kiểm tra thêm bạn nào. Mời bạn Minh Long đi. Minh Long đâu? Dạ. Rồi. Ở đây người ta cho chúng ta cái hình Mà hình thì có nghĩa là cái gì Chưa biết chúng ta đọc Ở đây bạn gì Betty Sẽ gấp mấy lần Gấp hai Gấp hai lần So với bạn nào So với So với À, so với người em đấy Nếu mà nhìn lên này chúng ta thấy là Sister đây Là chị Còn brother Là em Brother Rồi chúng ta hình dung cái hình đó Thì nó nói là Betty Có Gấp đôi Cái từ try ở đây là gấp đôi Betty có gấp đôi gấp đôi số người em yeah. so với gì so với chị yeah. à, tất nhiên là trong nhà có thể có người đẻ đầu tiên người thứ hai người thứ ba người thứ tư người thứ năm chấm 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 không biết có thể là bạn đất đi đứng ở đây đúng không Betty là là người sinh thứ năm. Vậy thì sẽ nói rằng brother là em bên này là brother, nha yeah. brother. Còn đẻ trước bên này sẽ là sister là chị mà brother. Rồi bây giờ chúng ta xem coi là là thầy xem cái số lượng bằng trước này là bao nhiêu? Và số lượng này bao nhiêu chưa biết Nhưng mà người ta nói là Brother Sẽ phải Gấp đôi so với sister đúng không Đúng không Số lượng brother Gấp đôi sister Vậy là thầy có brother ở đây Sister ở đây Vậy gấp đôi Vậy thì chúng ta thấy là Brother mà gấp đôi số chị đấy Thì tức nghĩa là hai phần còn chị thì có một phần thôi. Đúng không? Chúng ta vẽ sơ đầu đoạn ra thầy dùng cái này để các bạn biết chưa? Về số lượng ấy. Bạn nào nói chuyện riêng vậy? Làm sao thầy dạy? Tắt mic đi chứ. Đây, trong khi trong khi bạn Alex à, Alex thì thế nào bạn Minh Long? Đây là nói bạn Betty Yeah. Yeah. Bây giờ nói tới bạn Alex Thì thế nào Alex có Có brother Mấy mấy phần Có chị yeah. uh, Hai lần Tôi vẽ ra à, Chị gấp hai chứ Vậy thì Chị gấp hai Vậy thì thầy vẽ Brother chỉ có một phần thôi còn sister có thể hai phần gấp đôi mà tức là ngược lại ngược lại ngược lại thì người ta yêu cầu chúng ta tính cái gì ở đây tính gì người ta bảo là có bao nhiêu đứa trẻ trong cái gia đình trong gia đình đó đúng không bây giờ làm sao để chúng ta xác định là là có bao nhiêu đứa trẻ trong gia đình? 
cộng lại cộng lại bây giờ cộng sao à ấy tổng số người em tổng số ra đời cộng với tổng sister bây giờ chúng ta đâu có biết đâu đúng không bây giờ chúng ta thử thử tưởng tượng nhé là nếu mà sister bây giờ đối với Betty này nếu mà chị có một thì em có mấy em có hai em có hai vậy thì nhà này có bao nhiêu người dạ ba ba đâu không tính là Betty à à dạ bốn à, là bốn nếu chúng ta nói là sister mà trường hợp là có một ấy, thì ra đờ là là có hai bạn Betty nữa là là bốn nhưng mà nếu mà chúng ta giả thiết ra giả thiết ra là chị có hai thì thì có mấy em có chị có hai thì ra đời là có mấy có một đâu có ra đời đây là bốn mà à, dạ. hai vậy thì còn lại sáu thì bé tiền nữa là mấy là bảy là bảy là không hợp lý đúng không Đấy. Vì nếu chúng ta có tăng lên nữa Thì chúng ta lại càng thấy bất hợp lý Đúng không? Yeah. 7 thì cũng không được Mà đây là 1 1 thì 1 1 1 3 cộng 1 là 4 Thì cái này 4 Thì chúng ta còn thấy hợp lý Nhưng mà nếu mà như vậy đấy Nếu mà như vậy Thì nó phải thỏa mãn được bên này nữa Thì Chúng ta có biết Chúng ta có biết được Cái chỗ Her brother Alex này không Dạ yeah, biết Bây giờ chúng ta phải Chúng ta phải hình dung như vậy này Nếu Mà Betty mà có một người chị Tức là Betty Chỉ có một người lớn hơn thôi Vậy thì Một người chị Vậy thì Betty phải đứng Thứ hai Đúng không Yeah. Betty đứng thứ hai, rồi đằng sau đấy có hai người em là ba và bốn, thì như vậy Betty là phải đứng thứ hai. Và khi chúng ta kiểm tra lại, người ta nói Alex là gì? Là em đúng không? Yeah. Alex là em. Vậy thì chúng ta thấy rằng trường hợp này là Alex có thể nằm đấy là sinh thứ ba hoặc thứ tư. Nếu mà Alex mà sinh thứ tư thì có em không? Không. Không. Vậy thì Alex là phải sinh thứ ba. Nếu mà sinh thứ ba thì sao? Sinh thứ ba, Alex sinh thứ ba thì có phải là có mấy người chị đây? Dạ yeah, hai. Hai người chị và một người em. Một người em. Vậy thì cái giả thiết rằng chúng ta thấy là gia đình này mấy mấy người? Dạ yeah, tám. Trời, sao là 8 à, à, à. Có 4 thôi. thôi Chẳng qua là Chúng ta thấy là Nếu xét đẹp Betty Đúng không Là đứng thứ mấy không biết Nhưng mà Đằng trước là Nó phải thỏa mãn là Em là phải Nhiều gốc đôi so với chị Chúng ta đã giả thiết là một mà Chúng ta dựa trên tỷ lệ đó Vậy thì chúng ta giả thiết là Có bốn người đúng không Đấy, chúng ta lý luận nó ra là để chúng ta tấn đúng không chúng ta phải lý luận nó ra thì chúng ta mới tấn được Đấy, các bạn thấy những cái bài này đó đòi hỏi chúng ta tư duy một chút xíu để chúng ta vận dụng các bài toán mà chúng ta đã học Rồi, thầy mời bạn khác coi là cho các bạn tư duy thêm một tí nữa này mời bạn à... Mời bạn uh, Tiến Minh đi Tiến Minh đâu Dạ à, Tiến Minh là con mẹ làm cái toán này Coi coi là Về tiền có nhạy không Mẹ có tập có phải tiền đâu nha Rồi Ở đây người ta cho cái gì đây Cái gì Ba bạn à, Ba bạn nam Bỏ bao nhiêu đây 52 đô 60 đô, 70 đô vào 
vào cái con heo này đúng chưa rồi thì người ta cho biết là bạn Alex là cao bao nhiêu trên một trăm cm Alex cao một trăm cm bạn Biếu cao hơn bao nhiêu hai mươi phần trăm hai tức nghĩa là hai phần trăm nghĩa là sao thầy dạy luôn ví dụ như ví dụ như thầy có một ổ bánh mì nha thầy lấy đơn giản one hole về phân số đấy ổ bánh mì thay vì thầy chia thành phân số mấy phần ấy bây giờ thầy chia thành 100 phần trong này phần sen đấy thầy chia thành 100 phần Thầy chia cả một cái bánh này ra 100 phần. Chia ra 100 phần. Và thầy lấy 20 phần trong này. Được chưa? Vậy thì thầy nói là cái phần mà thầy đã ăn nó là bao nhiêu? Là 20 phần mấy? 20 phần? À, 20 phần 100. Về mặt phân số 20 phần 100. Thầy ghi dễ dàng ký hiệu phần trăm thầy đổi cái số 100 này thành cái dấu này cái dấu này nó thay cho cái 100 ở dưới mẫu số đấy thì chúng ta hiểu nó là 100 phần vậy thầy ghi chỗ này là 20 phần trăm hiểu cho tiến mến yeah. rồi chúng ta hiểu cái ký hiệu 20 phần trăm này nghĩa là chúng ta chia thành 100 phần thấy chúng ta lấy 20 phần Đó. thế bây giờ chúng ta xem này Xem nha. Nếu bạn Alex xét về chiều cao thì là cao 100 cm. Xét về phần trăm thì xem cái này là 100%. Thấy chưa? Ừ. Vậy thì nói là bạn Bill cao hơn bao nhiêu? Ừ, 20%. À, cao hơn 20%. Thì chúng ta là 20% là chúng ta chia làm 100 phần này thì chia thẳng năm hàng được không? À. Thì chúng ta sẽ thấy là cái phần trăm trăm này, này chúng ta thấy nó là 20 phần trăm đấy. Vậy thấy thầy cộng thêm cái đoạn này này, Đó. thầy cộng thêm chỗ này là 20 phần trăm nữa. Thì có biết chiều cao của bạn Bill là bao nhiêu không? Này Alex này, Bill này là nhiêu? À. 100% thì là 100 cm, vậy thì 20% là bao nhiêu cm? 20 cm. Vậy là chúng ta biết được chiều cao này là 100, đây là 20 nha. Yeah. Thầy cộng thêm 20% nữa mà. Nó cao hơn 20% bằng này. Đây. Tiếp tục. Gì đã? Bạn gì? Bạn Bạn Craig. Cao hơn bao nhiêu? À, 20 à, thầy vẽ cái màu xanh này này để chỉ là nếu nó cao bằng thì hai nó bằng nhau còn bây giờ nó kêu là cao hơn 20 phần trăm tức nghĩa là cái này thầy chia làm 5 phần 20 phần trăm là 5 phần đấy thì nó là cao bao nhiêu biết không Nguyên cái đoạn này á, thầy xóa đi. Tại vì hai cái này cộng lại, nó chính là 120 đó. Ừ. Vậy là bạn Bill cao bao nhiêu? 120 đúng không? Dạ. Rồi. Thì bây giờ, chúng ta thấy 100% thì là bao nhiêu? Là cao là 120. Bây giờ cao thêm, cao thêm. Cao thêm chỗ này là 20% nữa. Thì 20% của 120 này là nhiều? Là chúng ta tính ra được chiều cao đúng không? Vậy thì chúng ta thấy là cái bài này Nó cho chúng ta cái Cái chiều cao này Thì chúng ta có thể tìm chiều cao được Nhưng Ở đây người ta muốn hỏi chúng ta là gì đây? Nếu nó được phân phối Như là tỷ lệ giữa chiều cao của những đứa trẻ thấy số tiền sẽ số tiền này nên chia như thế nào chia như thế nào 
theo cái tỷ lệ về chiều cao thì ý theo bạn tiến minh sẽ hiểu như thế nào đây à tiến minh người ta hỏi là tiền sẽ được chia như thế nào nếu nó được phân phối theo tỷ lệ của chiều cao chia sao tức là chúng ta dồn hết cái đống tiền này vào trong con heo này chúng ta bỏ chung sau đó chúng ta phát tiền theo chiều cao bạn nào cao bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu đúng không nào ừ. nói thế bây giờ nếu theo chiều cao thì chúng ta sẽ thấy là là chúng ta chia như thế nào để nó ra được cái số tiền đó hả à. Đó, bây giờ hết giờ rồi Thì các bạn về suy nghĩ tiếp về cái tỷ lệ như thầy nha Thầy sẽ chụp cái màn hình này Rồi thầy gửi cho các bạn Để các bạn về suy nghĩ Đó là cái cái bài chúng ta ôn tập về 